मांग अगर यहाँ से निकालते हैं तो नहीं मैंने अपना हेयर स्टाइल नहीं चेंज करना नहीं चेंज करना नहीं चेंज करना मैं नहीं अच्छी लगूंगी मैं नहीं अच्छा लगूंगा सो लिमिटिंग बिलीफ कैन बी दिस माइनर दिस फैटी एंड इट कैन बी समथिंग रियली बिग आई के नॉट ड्राइव नॉट ड्राइविंग टूडे इज वर्ल्ड इज अंडी कैप आई एम सो मच डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल जहाँ आपके पास एक फारक लम्हा आया राइट फियर ऑफ मिसिंग आउट थिंग्स हम फटाफट चीज़ें स्वाइप करना शुरू कर देते हैं तो एक तो आपने इस चीज़ को समझे कि जब आपके पास मोमेंट्स हैं कुछ अपने लिए जिसमें आप मोबाइल के बगैर जिंदा रह सकते हैं आपको ज़रूरत नहीं है तो वो खुद से बात करें जो मैं कर रही हूँ कैसा चल रहा है अस्सलाम वालेकुम मे व्यू बरी हैव यू ऑल माई नेम इज़ मेवी सुल्ताना मे बी यू नो दैट एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इमोशंस ओके बट बिफोर आई गो हैड You have given this beautiful piece of poetry a reading. Why do you think I have placed it here? Why do you think I'm starting this talk, this conversation between us, rather among us, with this piece of poetry? Any idea? Kadi apne aap nu padega hi nahi. What do you mean by that? Is it important ki apne aap ko padha jaye? बुल्ले शाह की पोइट्री में और और बहुत हमारे जो प्रोमिनंट पोइट्स हैं उनकी पोइट्री में ख़ुद को जानने के बारे में बात की गई है इलामा इकबाल ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है कि अपने आप को जानिए इंग्लिश में है नो दाई सेल्फ वाई डू वी नीड टू नो अबाउट आर सेल्फ एनी बडी यू विल हैव टू पार्टिसिपेट मेरी तो वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तो कम बोलूँगी सो वट डू यू थिंक Yes. Hmm. Any answer? Uh, purity of heart belongs hmm. to uh, our how we know ourselves. Okay. So if you know yourself, you can get the purity of heart. That's what you're trying to say. Uh, belongs to God. Okay. Okay. Um, All right. Anybody else that who would like to add anything? So, this piece of poetry को add करने का मकसद ये है कि अपने आप को जानिए, ठीक है? अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। आप मस्जिद में जाइए, आपका जो भी religion है उसके accordingly आप अपनी किताबों को study कीजिए, आप engineering को study कीजिए, आप doctor बनिए। Go ahead with all of that, but before you do anything else, you need to know yourself, who you are, what you are, and now. The question is how to go about it, how to know ourselves. क्योंकि हमें लगता है कि हम खुद को जानते हैं मुझे पता है मुझे खाने में क्या पसंद है मुझे पहनने में क्या पसंद है मुझे किस तरह के लोगों से दोस्ती करना पसंद है किस तरह के लोगों के साथ मैं बिल्कुल बैठ नहीं सकती हूँ ठीक है तो हम ये तमाम चीज़ें हमें लगता है कि हम अपने बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अगर ऐसी बात होती तो पोइट्स और फिलासफ़र्स और राइटर्स इस बारे में ना लिख रहे होते हैं जब आप किसी भी बुक स्टोर पर जाते हैं ना और आपको शेल्व्स पे आप बुक देखना शुरू करते हैं और जिन बुक्स के बारे में बुक्स बहुत ज़्यादा जिन टॉपिक्स के बारे में बुक्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं इसका मतलब है अभी भी उस पर काम हो रहा है लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाए जिनमें से एक चीज़ है पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली बोलना लोगों का सामना करना इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कुछ अब आप देखेंगे टाइम मैनेजमेंट पर बहुत कम बात होती है टाइम मैनेजमेंट की बुक्स बहुत कम है उसकी प्रजेंटेशन उसके सेशन बहुत कम कंडक्ट किए जाते हैं सो दैट टेल्स यू कि कौन सी चीज़ अभी भी लोगों के लिए दिक्कत है समझना एंड वॉट टॉपिक्स और थिंग्स आर ईजियर नाउ फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड और दे आर खबरिंग दैम आप माई क्वेश्चन टू यू इज वॉट ड्राइव आवर इमोशंस हमारे इमोशंस को ड्राइव कौन कर रहा होता है हम खुद कर रहे होते हैं ठीक है ना सो वी आर ड्राइविंग आर इमोशंस क्या आप मेरे इमोशंस को ड्राइव कर सकती हैं क्या आप मेरे इमोशंस को ड्राइव कर सकते हैं कर सकते हैं मुझे गुस्सा दिला के मुझे प्रोवोक करके एक्सटर्नल फैक्टर्स मेरे इमोशंस को आप लोग मौसम म्यूजिक मेरे इमोशंस को ड्राइव कर सकता है बट इफ आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड आई नो माई सेल्फ तो मैं ऐसी एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने पास नहीं आने दूंगी 
मैं ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स से दूर हो जाऊंगी मैं ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स को कॉम्बैट करने से उनको मुकाबला करने के लिए खुद को प्रिपेयर करूंगी सो देर इज़ अ सैडेस्ट पर्सन कमिंग नियर मी और देर इज़ अ पर्सन जो हुज ऑलवेज बिकरिंग अबाउट और वाइनिंग अबाउट यू नो दिस हैपनिंग्स कि मेरे साथ तो ये हो गया मुझे तो वो हो गया उसने तो ऐसे कह दिया सो so, मैं खुद को प्रिपेयर करूँगी एंड दैट्स नोइंग दाई सेल्फ खुद को पढ़ना ठीक है तो हमारे डिसीजन्स को कौन ड्राइव कर रहा होता है हमारे इमोशंस हमारे इमोशंस को कौन ड्राइव कर रहा है हम और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड द मोमेंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ द मोमेंट फ्राम द मोमेंट दैट यू डिग डीप डाउन कि मैं हूँ क्या असल में कौन सा म्यूज़िक मुझे डाउन कर देता है कौन सा मौसम मुझे अच्छा रखता है कौन से खाने की चीज़ से मैं जितने मर्जी डिप्रेशन में हूँ देखने से ही उसकी स्मेल से ही मैं फ्रेश फील करती हूँ दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड देन येस मेक अ पाथ फॉर योर सेल्फ सो यू नीड टू कम्युनिकेट टू योर सेल्फ आस्क योर सेल्फ एंड वी लर्न अबाउट दैट इमोशंस रूल आर डिसीजन मेकिंग एंड फ्रॉम आर वेरी बर्थ वी ईच बिल्ड एन इमोशनल डेटा बेस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्शंस हमारी बर्थ से लेकर अनोइंग अनोइंगली अनकॉन्शियसली यहाँ पे सारा कुछ स्टोर हो रहा है अगर किसी बच्चे के घर में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं हाउ डज दैट पर्सन रिएक्ट टू लाउड वॉइसेस हाउ दैट पर्सन रिएक्ट्स टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस ये उसको भी नहीं पता लेकिन ये उसके बचपन से उसकी ट्रेनिंग हो रही थी as we mature we create our own internal navigation system from this emotional database of human experiences ab aap kahenge ki mujhe to unknowingly unknowingly unconsciously jab main bilkul kuch mahino ka tha ya thi tab se jo bhi mere ird gird mahol bana to mera database to ban raha hai ab to main kuch nahi kar sakti ab main kya karu us bare mein and that's absolutely wrong इसीलिए इंसान अशरफुल मखलूकत है क्योंकि अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है वो भी सबको दिया है इसीलिए तो हम बकरे की सीरी खाते हैं द पॉइंट इज कि जो हमारा दिमाग है हैज़ द पावर टू मेक द राइट और रॉन्ग डिसीजंस वी हैव द पावर टू प्रोसेस इंसिडेंट्स थिंग्स व्हाट वी सी व्हाट वी परसीव वट वी हीयर हम उसको जान सकते हैं उसको खोल सकते हैं उसका नापतोल कर सकते हैं और फिर डिसीजन ले सकते हैं सो so, इसलिए अशफुल मखलूक होने का फ़ायदा हमें ये है कि हम अपने डेटा बेस के अंदर चेंजेस कर सकें वी हैव द पावर द कैपेबिलिटी टू मेक चेंजेस वेदर वी आर विलिंग टू मेक दो चेंजेस और नाट वेदर वी आर विलिंग टू मेक दो चेंजेस और नाट दैट्स इन योर हैंड कि जो चल रहा है उसको चलने दो वैसे ठीक है गुस्सा आता है तो आने दो मैं उदास होती हूँ उन चीज़ों से तो होने दो कोई बात नहीं तो आ, ये आपके हाथ में है सो दैट इज़ वाई दिस पीस ऑफ पोइट्री केम फर्स्ट कि अपने आप को जानना आपके लिए कितना ज़रूरी है क्योंकि आपकी लाइफ का आगे जो पाथ आपने डिटर्मिन करना है वो सारा का सारा खुद को जानने के लिए है बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे होते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट एंड वेन यू डोंट हैव पैशन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे ठीक है अगर एक मोची जूते बना रहा है इसलिए कि सिर्फ उसको पैसे कमाने की जरूरत है और चूंकि उसने कोई और हुनर सीखा नहीं तो और बात है लेकिन अगर जूते बनाना उसका पैशन है उसको उसमें कोई आर्ट नजर आती है और वो उसके अंदर खुब के कोई नई चीज बनाने की कोशिश करेगा तो वो मोची भी कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा वो भी जूते मरम्मत करने में और जूते बनाने में कोई ऐसा मकाम बना लेगा कि वो ब्रांड बन जाए कि दुनिया में उसका नाम हो या दूर से लोग उसके पास आए जैसा ये जूता गांटता है ना फिर छः साल अगली ज़रूरत नहीं पड़ती तो मैंने उसके पास जाना ऐसे बहुत सारे आपने प्लम्बर छोटे छोटे लोग यू नो प्रोफेशन से रिलेटेड लोग रखे होते हैं कि नहीं 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 ये काम है तो फिर उसके पास जाओ उससे बेहतर और कोई नहीं सो इट्स अबाउट फैशन बिकॉज दे हैव नोन दे हैव कम टू नो कि उनका पैशन क्या है सो हाउ टू नो योर सेल्फ नोइंग योर सेल्फ इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन रिफ्लेक्टिंग ऑन आर सेल्व सो यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट खुद को जानिए इंट्रोस्पेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैं अक्सर ये कहती हूँ कि पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में जो बेसिक फ़र्क है वो ये है कि हम जब भी 
بس کا انتظار کر رہے ہوتے تھے ہم سے مطلب ہمارے ابا و اجداد یا ہمارے والدین تک بھی ہم کہہ سکتے ہیں جب ہم بس کا انتظار کر رہے ہوتے ہم ناشتہ کر لیے اب گاڑی آنے میں تھوڑا وقت ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کیا وہ کیا کرتے تھے بس اسٹاپ پہ کھڑے ہیں اور خاموشی سے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آگے آج دن میں کیا کرنا ہے کل رات کو یہ بات ہوئی تھی ایسی کیوں ہوئی تھی دے ہیو دیز یو نو بیوٹیفل اسپیسز ود دیم جو پروفاؤنڈ بولڈم کے مومنٹس ہیں دے وڈ اسپینڈ دیم ود دیم سیلس آپ نے اکثر سنا ہوگا ہمارے امی ابو کے ہم تو پیدل ہی چلے جایا کرتے تھے اسلامیہ کالج یا کسی بھی یونیورسٹی اینڈ دے ہیڈ دیٹ ٹائم ود دیم سیلف اینڈ دے وڈ ٹاک ٹو دیم سیلف اینڈ دے وڈ تھنک اوور دیئر ایکشنز اینڈ ری ایکشنز اینڈ ادرز ایکشنز اینڈ ادرز ری ایکشنز ٹھیک ہے سو دے ہیڈ ٹائم ٹو انٹروسپیکٹ دے ہیڈ ٹائم ٹو مینڈ دیئر مسٹیکس اینڈ ٹو مینڈ ریلیشن شپس ود پیپل بیکاز دے ور ایبل ٹو پن یہ چیز یہاں غلط ہوئی یہ چیز یہاں غلط ہوئی ہم جب ناشتہ کر رہے ہیں تو بھی موبائل سامنے ہیں بس اسٹاپ پہ یا گاڑی پہ یا اوبر کا ویٹ کر رہے ہیں تو بھی فٹافٹ موبائل سامنے وی ڈو ناٹ گیو ٹائم ٹو آر سیلس اور ٹو آر برین ٹو نو آر سیل اور دی ادر پرسن سو موبائل آپ کا جو ہے نا یہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز یس اٹس اے بلیسنگ بٹ اٹس اے کرس آلسو کیونکہ اس نے آپ کو اپنے آپ سے بھی دور کر دیا ہوا ہے نہ صرف لوگوں سے کیونکہ جہاں آپ کے پاس ایک فارغ لمحہ آیا رائٹ فیئر آف مسنگ آؤٹ تھنگس ہم فٹافٹ چیزیں سوائپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک تو آپ نے اس چیز کو سمجھے کہ جب آپ کے پاس مومنٹس ہیں کچھ اپنے لیے جس میں آپ موبائل کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے تو وہ خود سے بات کریں جو میں کر رہی ہوں کیسا چل رہا ہے مزہ آ رہا ہے مجھے میں اس کو سمجھ پا رہی ہوں میں اس کو انجوائے کر رہی ہوں یا میں اس لیے کر رہی ہوں کہ امی نے کہا ابو نے کہا دوستوں نے سب نے کہا یا چونکہ میرا ادھر ایڈمیشن نہیں ہوا تو میں نے یہاں ایڈمیشن لے لیا نو یور سیلف سی واٹ ڈسیجنس یو ہیو میڈ اینڈ وائی یو ہیو میڈ دوز ڈسیجنس پلیز ڈو دیٹ پلیز گیٹ ریڈ آف دا موبائلس یس وی نیڈ دیم ٹو اسٹے کنیکٹیڈ پہلے خود سے تو کنیکٹ کر لیں خود کو تو جان لیں ٹھیک ہے سیلف ایکچولائزیشن ٹھیک ہے تو خود ہی کو اپنے آپ کو پہچانیے اپنے آپ کو جانیے انٹروسپیکشن کا میرے نزدیک سب سے بڑا دشمن ہمارا موبائل ہے کیونکہ لیپ ٹاپ بھی کھولو انٹرنیٹ ہے نہیں ہے آپ کو ٹائم لگتا ہے بٹ موبائل آپ کے انٹروسپیکشن کا سب سے بڑا دشمن ہے آپ اگر بس کا ویٹ کرتے ہیں کرتی ہیں اگر آپ اوبر پہ بس پہ میٹرو پہ جاتے ہیں جاتی ہیں تو وہ کچھ لمحات ہیں خود کو سوچ خود کے بارے میں سوچنے کے لیے اپنے ایکشنز کے بارے میں سوچنے کے لیے اپنے والدین کے بارے میں سوچنے کے لیے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنے کے لیے بہت مزیدار ٹاپکس ہیں خود سے بات کرنے کے لیے لیکن اگر آپ کے پاس ہمت ہے اف یو آر ولنگ سو ہم نے ایک دفعہ کیپیسٹی اور ولنگنیس کی بات کی تھی کوڈ اینڈ وڈ کی سو آف کورس یو کین ڈو اٹ کیپیسٹی تو ہے آر یو ولنگ ٹو ڈو اٹ اور ناٹ ڈو یو ہیو دا پاور ٹو سی نو ٹو دیٹ موبائل فار اے وائل And just think and talk to yourself. Introspection. Know thyself. Self-awareness and understanding one's own character, strengths, weaknesses, fears, aspirations, values, triggers, and motivations. Yes. True, true. Right, very right. Thank you very much for, for your input. The very first thing in introspection, you need to know your limiting beliefs. Do you know what are the living, limiting beliefs? Anybody? Limiting belief. Limit. Kisi cheez ke irdegir daira tang kar dena, mehdood kar dena, border or boundaries bina dena. Absolutely correct. Belief, jin chizo pe mera aitaqad hai, mera yakin hai. So limiting beliefs. So what are limiting beliefs? A negative thought pattern or belief that constrains a person's potential or ability to achieve their goals. Okay? When you put your own mind, I can't do this. Like I have put one, I know my own. I can't do this. I can't do this. One time when I said that I can make chicken and fish, I can make a big chicken and fish, I can't make a big chicken and fish, I can't make a big chicken and fish. I just thought that making rice 
How do they do it? Rice? Absolutely. No, I, would, I cannot even try it. So that's a limiting belief I made. And once I had to make it because my uh, family members were at, you know, really ill and I had to try a khichdi and I made rice and it wasn't, it's such an easy thing. But I had this belief, I cannot do it. I overcame it. Now I have a limiting belief. I cannot drive a car on this, you know, terrible road with this terrible traffic. I just cannot do it. Exactly. I mean, my father is willing to pay. I will you a driving instructor. But I can't. I have to say absolutely correct that I have to say that I have to say that I have because that's my limiting belief. And there are a lot of limiting beliefs which stem from past experiences. Because I have to say that 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 I have I have the capacity, I am not just willing. So, they stem from past experiences, cultural conditioning. Culture aapka baha, taboos bahut zada hai. Societal expectations and can be deeply ingrained in a person's subconscious mind. Ke aapne kisi se vaakiyat sunne aur is liye aapko lagta hai ki ab aap wo nahi kar sakte hai. Kyunki kisi ne aap se keh diya ki ye color aap pe nahi chha lagta. Kisi wakt aapne wo color pehna aur wo aap pe suit nahi kiya. Aur kisi ne ka yaar change kar lo. Kisi cousin ne, kisi auntie ne. And you are in your mind. And you don't wear color. Nahi so my daughter, one of my daughter has a darker complexion. And when she was a baby, I told her to wear purple color and to wear it. And somebody, and, and her pupo, that somebody was her pupo. No, never ever dare to say that you will not wear color. You have to say that you will not wear color. She is going to wear every color. And tell her she, she's going to look beautiful in every color. So that was a limiting belief I was about to create unconsciously in that child. Somebody guided me and I stopped it. And now she is, she is a, a very dark complexion, but she's very confident. She's overconfident <laughs> about it rather. You know, she looks at herself in the mirror and she praises herself. Because I did an extra, I made an extra effort. Complex mein na chali jai. So that's how we all need to do. We, are, we, are, we need to break down all these limiting beliefs. I cannot drive. I can never speak in front of a crowd. I can never go alone in the dark. That's another limiting belief I think I have. I, I try, I'm trying, I'm working on it. But still. Now, the very first thing. Kabhi aapke paas mobile se fursat mile, aapne limiting beliefs ko bahar nikal ke leke aay. Right, take out a paper and pen, write them down. Aur ye ek dafa ki effort se nahi hoga. Ye bar bar karne se, aap bar bar, bar bar khud se pooche. Ek mahina le iske andar, mere limiting beliefs kya hai? Aapko pata hai, limiting beliefs bahut chhote chhote se hota hai. Kuch loke hai, jinko lagta hai ke wo baghair scarf ke bahar nahi aasakti. Not in front of the mirror. वो मांग अगर यहां से निकालते हैं तो नहीं मैंने अपना हेयर स्टाइल नहीं चेंज करना नहीं चेंज करना नहीं चेंज करना मैं नहीं अच्छी लगूंगी मैं नहीं अच्छा लगूंगा सो लिमिटिंग बिलीफ कैन बी दिस माइनर दिस पेटी एंड इट कैन बी समथिंग रियली बिग आई कैन नॉट ड्राइव नॉट ड्राइविंग टुडेस वर्ल्ड इज अ हैंडीकैप आई एम सो मच डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल ऑलराइट एंड इट स्टॉप्स मी फ्रॉम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स आई कांट एंजॉय अ लॉट ऑफ थिंग्स सो आई एम वर्किंग ऑन दैट but you have to write down your limiting beliefs. So that's the very first thing. The very first thing rather was to mobile ko kabhi kabhi no kehna seekhe. So that you can introspect. Introspect mein humne pehli cheez kya ki hai? Introspect aap tabhi kar sakenge agar mobile aap se dur hoga to. So introspection mein pehli cheez ye hai ki apne limiting beliefs ko janiye, kaagaz pencil nikaliye, roz likhe, roz likhe, roz likhe. Aur phir dekhe ki aap unko khatam karne ke liye kya kar sakte. How can you overcome your limiting beliefs? How can you fight them? The second thing that you need to do is that you have to have your e-profile. Any idea what is an e-profile? 
your emotional profile we all have an e profile jaisa hum apne jaise hum apna resume banate hain apne cv banate hain aise hi aapka iska bhi ek mukammal cv ban sakta hai theek hai so you have to have your e profile emotional profile but to make an emotional profile see the emotions you have to understand emotions jab tak aapko jaise introspection karne ke liye say no to mobiles to make your e profile you have to know emotions so do you know emotions kitne emotions hai do you can you just name a few emotions yes Sad. happiness sadness and anger, anger. and sadness sadness anger happiness yes depression anxiety anxiety overthinking hatred right ab ye emotion wo hai jisse hum bhare hue hain aur hum unko keh nahi pa rahe kyunki humne kabhi is bare mein socha nahi hai kyunki hame mobile sochne nahi nahi deta theek hai there are 34000 emotions how many 34000 shade there are 34000 shades of emotions can you imagine this is big the spectrum is how big the spectrum is uske baad unhone un 34 ko reduce kiya hai 27 pe theek hai ab uh, emotions jo hai wo ek basic emotion se kitne sare stem kar rahe hain isliye ye 34000 hai uska ek chhota sa example main aapko dungi i would request all of you to kindly put your mobiles on silent or vibration you must be really sad that it didn't turn out the way you wanted No. I'm not really sad. Just disappointed. These are two different emotions. Right? I are you ashamed of it? I'm not ashamed, but I feel guilty. So guilt and being ashamed of something, they're not same. So that's how the spectrum got so big, right? So um what they did was they made a wheel to make it easy. Up कहीं से भी इंटरनेट से ये व्हील डाउनलोड करके अपने घर पे अपने बच्चों के लिए बच्चों के लिए अलग व्हील है एडल्ट्स के लिए अलग व्हील है सो डाउनलोड अ व्हील आई शो यू अ फ्यू ऑफ देम इमोशनल व्हील और व्हील ऑफ इमोशंस उसको अपने सामने रखें अच्छे कलर्ड प्रिंट में एक्सट्रीमली हेल्पफुल मैंने तो एक तस्वीर अपने मोबाइल पर लगाई हुई है उसकी सो इट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड कि मैं किस इमोशन से गुजर रही हूँ वट इज एम आई गोइंग थ्रू ठीक है सो बेसिकली उन्होंने छः डाले अगर आप किसी भी व्हील को निकालेंगे यू विल सी फियर एंगर सैडनेस सरप्राइज जॉय लव और बहुत सारे फिर इनमें से निकलते हैं मे बी फिफ्टी 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 ठीक है इसके शेड्स हैं एंड देन दे हैव ऑल्सो एडेड डिस्कस्ट एंटिसिपेशन एंड ट्रस्ट ऑल राइट सो दिस इज वन ऑफ द व्हील्स सो यू सी वी हैव द बेसिक इमोशंस जो उसमें से स्टेम कर रहे हैं जो इसमें से स्टेम कर रहे हैं द रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस ऑन अ व्हील पिक्ड अप ट्रैक्शन ये 1980s में आइडिया डेवलप ऑफ कोर्स पीपल नो अबाउट इमोशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ यू नो देयर एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ लेकिन जब उसके बारे में पढ़ना लिखना शुरू हुआ दैट एक्चुअली हैपन हीयर डॉक्टर रॉबर्ट वॉज द फर्स्ट पर्सन यू कैन से हु इन्वेंटेड और हु नॉट इन सॉरी आई हैव यूज अ वेरी रॉन्ग वर्ड हीयर हु मेड क्रिएटेड दीज व्हील्स so that people can understand them and can self study study themselves know themselves so um uh, bachcho ke liye is tarah ke wheels hain there are many wheels and there are differences and jab aap wheel of emotions ko internet pe search karenge to aapko pata chal jayega ki kaun sa wala aapke kaam ka hai theek hai because every wheel has its own um detail so now startled averse disappointed bitter shameful resentful trusted passionate worried threatened mad offended frustrated annoyed hurt guilty lonely uninterested feeling something is inadequate for me okay so i'm never getting enough of anything so there are a lot of wheels now the sixth basic वन जॉय के अंदर ये सारा स्पेक्ट्रम है इसका वॉट यू नीड टू डू इज 
फॉर इंट्रोस्पेक्शन ये एक्सरसाइज अपने घर में करें फैमिली के साथ करें इफ़ यू आर मैरिड एंड इफ़ यू हैव हेड्स तो बच्चों को बिठा के करें यू शुड हैव सर्टन एक्टिविटीज वंस इन अ वीक फ्रेंड्स का सर्कल बना के करें हैव अ वील इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इमोशंस के कोई एक लेटर यार चूज़ करो और उससे जितने आप इसमें से पढ़ सकते हो वो निकालो हर एक डिफरेंट लेटर्स को चूज़ करेगा और फिर वो एक दूसरे को बताएगा द आइडिया इज अगर मैं आपसे कहूँ ना कि इन सारों को पढ़ो आप नहीं पढ़ेंगे हमारा माइंड वायर हो गया है चीज़ों को जल्दी 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 करने का ओहो आप मुझे कहेंगे मैंने पढ़ लिया पर आप नहीं पढ़ेंगे आई एम श्योर ऑफ दैट आप थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेंगे थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा इधर से तो उससे बेहतर है पाँच छः लोगों का ग्रुप बना के आपने ए लिया आपने पी लिया आपने एन लिया आपने कुछ और लेटर लिया और सब एक दूसरे को सुन लें एन जिग सॉप पजल की तरह यू फिल इन ईच अदर एज फार एज इंफॉर्मेशन इज कंसर्न ठीक है सो द द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू नो द व्हील कि किस तरह के इमोशंस हैं क्या क्या है इस स्पेक्ट्रम में दैट्स वन एक्टिविटी देन देर आर अ फ्यू क्वेश्चन If not every week, at least fortnightly, after you know, once in a month, twice in a month, do this activity. Kagas pencil lijiye. Write down three things that you are grateful for. Three things that make you happy. Agar main aapse abhi kahun na, you will take. Okay, inka answer. So ye kitne sawal hai? One, two, three, four, five. I can guarantee you. Not a single person here knows the exact answer of this thing. You may write anything because you just want to get done with it, but not that you know. How many of you know? How sure you are? Three things that make you happy. Parents. Parents. Money. 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 Health. 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 Yes. Health is so important. <laughs> हेल्थ हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं कोई फैमिली नहीं कोई पैसा नहीं नथिंग फूड एंड म्यूजिक सो इट्स नॉट दैट इजी बिकॉज आपके जहन में बहुत कुछ आएगा बट वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री थिंग्स सो यू देन यू हैव टू प्रायोरिटाइज अच्छा पैसा म्यूजिक पेरेंट्स खाना माई जॉब रीडिंग वॉचिंग हॉर मूवीज राइट स्पेंडिंग टाइम विद माई बेस्ट बडी सो वॉट माई चिल्ड्रन मैंने अब उनको फिर कैटेगराइज करना है तीन चीज़ों में जस्ट थ्री थिंग्स सो वॉन्ट्स यू डो डू ऑल दी आंसर ऑल दीज क्वेश्चन अभी और भी हैं विच यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दीज क्वेश्चन वेन यू एक्चुअली आंसर दैम कंजेकटिवली फॉर थ्री मंथस कि आपने आपका टारगेट है कि तीन महीने में आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर माई सेल्फ आई एम गोइंग टू नो माई सेल्फ हु आई एम सो दैट आई कैन देन टेलर माई रोड मैप आई कैन टेलर माई पाथ अकॉर्डिंगली राइट और उसके अकॉर्डिंगली मैं देखूंगा कि मैं अच्छा ऐसे रिएक्ट करता हूँ क्योंकि ये चीज़ है और मैं अगर अपनी फ्रेंड को बता दूँ कि यार मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ आई नो ये गलत है लेकिन अगर तुम उस वक्त ये कर दो ना खाने की ये चीज़ मेरे सामने ले आओ या मुझे ये ऑफर कर आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल एन ईजी सोल्यूशन तो शायद मैं बेहतर रिएक्ट कर पाऊंगी उस वक्त सो नॉट ओनली हेल्प्स यू बट यू आर गोइंग टू हेल्प अदर पीपल ऑल्सो थ्री थिंग्स दैट यू यू हैव टू डू इवन इफ यू आर टायर्ड एग्जॉस्टेड और इल सो फॉर एग्जाम्पल फॉर मी फूड वॉचिंग मूवी टॉप प्लस पे ये दो हैं So when I go home and I'm tired, I, it's okay if my kids don't want to come to me. They can stay where they are, but I can still watch a movie, a good movie, and I can still eat something good. It gives me happiness, right? So har ek apna apna hai. Three things that calm you instantly. What calms you instantly? Here, my children calm me instantly. If I'm ill when I go home, just this very thought कि मेरे बच्चे आगे बस मेरे ऊपर लेट जाएंगे बैठ जाएंगे मेरे साथ and I can you know just be with them for a while calms me. This very so इसमें और इसमें difference है and you have to think three things that you just cannot stand, you just can't bear, right? Um, from anyone, strangers, colleagues, family and friends, whoever that is, even if it's your husband or your child or your mum or your dad. You just cannot stand that. Three things. Right away, आती है किसी के जन में कोई चीज़? Disrespectful. Yes. 
right? Battamizi, you don't want that. Respect is the first thing. But, jab ye research karte hai log, aur ye jab groups mein, jab ye wheel banaya tha na, <coughs> ye wheel aise to nahi ban gaya, 34,000 emotions ko naam dena was not an easy job. So, jab 1980s mein ye sari research ho rahi, si, ho rahi thi, to they had um, three groups, in those three groups they had a few people, you know, hundreds of people and they were doing this, unho ne unko videos dikhai. सब को इस ग्रुप को दिखाई इस ग्रुप को दिखाई इस ग्रुप को दिखाई और उन्होंने कहा कि जो आपको पहले इमोशन जहन में इस वीडियो को देख के आया है वो आप लिखें फिर उन्होंने उनको पिक्चर्स दिखाई बेता इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस और उनको सब ने जब अपने कि इसको देख के मुझे डिस्कस्ट इसको देख के मुझे ये इसको देख के मुझे ये तो बहुत सारे एंड देन देयर वर क्वेश्चनर्स एंड दे वर सरप्राइज्ड रिस्पेक्ट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीबॉडी सो मे बी आपके लिए कि यार नहीं नहीं एवरीथिंग स्टार्ट्स विद रिस्पेक्ट so not necessary, not for everyone. So know yourself ki aapke liye kya hai. Uh, three things that you're proud of. Three things that you are born with. Your strengths, your, your feelings right now. Jab aapko ye answers likhna pad rahe hai. Are you happy? Are you exploring yourself? Or you're just tired and oh kya yaar, kya likhna pad rahe hai. Of course mujhe pata hai, mujhe kya kya aata hai. Matab isme kya hi nahi baat nikal aegi. Thik hai? So your actual honest feeling. Please put your mobiles on silent. What is one emotion that you want to like to feel more of? कौन सा एक emotional जब चाहते हैं कि मैं हमेशा इसमें रहूं? जैसे जब बहुत थोड़ी सी धूप और अच्छा सा मौसम हो, so that's the weather you want. कि हाँ ना ठंड है ना गर्मी है, ये रहना चाहिए पाकिस्तान में 24 घंटे मौसम. बहुत बारिश होना शुरू, जब बारिश होना शुरू होती है, we are really happy. जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या� जब सर्दियों में धूप निकला है बहुत अच्छी है धूप बहुत देर तक रह जाए या अल्लाह सो ऐसे ही कौन सा एक ऐसा इमोशन है जिसको आप चाहेंगे कि वो सस्टेन करे जिसमें आप खुश रहती हैं ठीक है वो कौन सा इमोशन है सो द थिंग इज आंसरिंग दीज क्वेश्चन वंस एटलीस्ट वंस इन अ मंथ विल हेल्प यू प्रोवाइड और Draw your e-profile, and you will be surprised that आपने एक दफा जब इसके answers अगर honestly सोच समझ के दिए हैं second time आधे से ज़्यादा answers की तर्तीब बदल जाएगी third time फिर जब आप इसको करेंगे so आप again the aim is कि मुझे अपना e-profile निकालना है you're not doing it just for fun because you want to know yourself. So how serious you are, how sincere and dedicated you are in knowing yourself, only then you will come up with the correct answers, right? So, mobile ko no kare taaki aap introspect kar sake, no emotions and apna emotional profile banai. And the third thing is peer feedback. Mazidar baat hai ki aapke dost aapko aapse behtar jaan rahe hote. We fail to see our weaknesses. We fail to see our strengths even. हमारे दोस्त हमें बता रहे बता देते हैं या कहते हैं कि यार यार तुम कर सकते हो तुम नहीं कर सकते और कौन करेगा वो तुमने तब ऐसे किया था वो आपने ऐसे किया था so we know ourselves yes but our friends people who are around us जो हमें observe कर रहे हैं वो हमें हमसे यकीनन बहुत बेहतर जान रहे होते हैं और उसकी एग्जांपल एक ये है कि अगर कोई इंसान डूब रहा है और उसके इर्दगिर्द कोई सहारे के लिए चीज है वो उसको नजर नहीं आ रही जो दूर से इंसान खड़ा है इट्स अ वेरी कॉमन एग्जांपल यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट वो उसको बता सकता है कि तुम्हारे दाएं हाथ पे इतने फासले पे एक स्टिक है या ये चीज लॉग है ग्रैब दैट सो ऐसे ही हम व्हेन वी आर पुट इन अ सिचुएशन तो हमें सिर्फ वो सिचुएशन नजर आ रही होती है और हम उसके अकॉर्डिंगली इसको टैकल कर रहे हैं अपनी अपनी अकल के मुताबिक अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के मुताबिक हमें अपना ई प्रोफाइल नहीं पता तो हम बस रिएक्ट कर रहे हैं ठीक है हम सिचुएशन में जब होते हैं तो हम रिएक्ट कर रहे होते हैं हम थिंक नहीं कर रहे थे इतना हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं सो दिस पर्सन कैंसल किया उसने इतना तो नहीं कहा था जितना इसने रिएक्ट कर दिया यार उसने तो इस नीयत से कही थी ये बात ये कोई इसके बैक ऑफ माइंड में पहले से कोई बात चल रही है जिसकी वजह से इसने ये रिएक्शन दे दिया है so people around us are better judge of our behavior and that is why hum as parents also hume apne bachche ki weaknesses or strengths utni nazar nahi aa rahi hoti aur isliye har mother intelligent bahut hai bas aap thodi mehnat kare zehin bahut hai mera bachcha theek hai na ya padhai padhai mein bahut acha hai bas thoda sa dhyan nahi deta matlab bahut acha hai padhai mein har parent ko yahi lag raha hota hai सो so, इसी तरह से हमें भी अपने बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है और अगर हम खुद को नहीं जानते हैं 
ask your best friends. They can help you create your e-profile. They can tell you your weaknesses and your strengths, your fears and your powers. They can help you very well in that. So, jo aapke blind spots hai na, wo aapke dost, aapke parents, aapke nazdik rehne wale log aapko, aapke teachers, wo aapko definitely bata sakte hai. Aapke mentors aapko bata sakte hai. Wo aapko ye bata sakte hai ki kya cheez tumhe trigger karti hai. Kis cheez se tum provoke ho jate ho. Thik hai? Go with your gut. Ye jo gut feeling hai na, this is, science has not yet been able to decipher this code. Ki ye gut feeling kya hai? ये गट फीलिंग है एक माँ की कि अगर उसका डिस्टेंस पे बच्चा है और उसको कुछ हो गया है तो माँ को पता चल जाता है उसको कोई गलत ख्याल आ जाता है उसको चक्कर आ जाए शी जस्ट फील्स अनहैप्पी नॉट सेटिस्फाइड डिस्टर्ब्ड मैंने आई हैव हर्ड एंड आई हैव विटनेस इंसिडेंट्स जिसमें किसी की फैमिली मेम्बर की बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर की डेथ होने वाली है और वो बंदा बेचैन है किसी और शहर में लेकिन बेचैन है Something is not right. I'm not feeling good. ये जो gut feeling है ना, the science has not been able to decipher and uncode it, decode it rather. So the point is कि आपकी भी जो gut feeling है ना, ये आपकी हमेशा ठीक होती है. सारा कुछ अच्छा नजर आ रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. Something is not right. कुछ missing है. या जैसे जब आप घर से निकलते हैं, कुछ भूल रही हूँ. मैंने ये भी रखे, ये पता नहीं ऐसी feeling आ रही है, मैं कुछ भूल रही हूँ. And you are forgetting something then that day. So आपकी gut feeling tells you a lot. Know your gut feeling. Write them down. Have a profile of your gut feelings. ठीक है? Gut feeling क्या है? Gut क्या है? आपका stomach है, आपकी intestines. और इसीलिए जब आप public speaking or anything which you don't want to do or you're scared of, तो सबसे पहले किस पे effect आता है? Stomach पे. खुदा ना खासता अगर accident होने लगे या हो जाए, तो सबसे पहले आपका stomach upset होता है, आपको बहुत गुस्सा है, एकदम से कोई आपको shock दे, बुरी खबर का या even अच्छी खबर का. Your stomach gets upset. Somehow it is wired with our brain and your gut feeling is normally right. So listen to your body. What does it tell you about things or situations? If your stomach starts doing backflips every time you speak to a senior manager or a teacher or a person, why? Why do you feel like you don't feel happy? Or you feel like you feel good? 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 एक इत्मीनान मिला है। और योर मसल टेंस अप बिफोर यू गो इनटू अ मीटिंग। व्हाट डस दिस टेल यू? आपकी ये गट फीलिंग आपको क्या बता रही है कि आप कि क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस रिलेटेड है उस बंदे से, उस सिचुएशन से या उस बिल्डिंग, उस चीज से? क्या कोई सबकॉन्शियस में बात चल रही है? उसने तो कुछ नहीं कहा � now emotions जो आपको गुस्सा आता है, किसी पे प्यार आता है, किसी से नफरत है, किसी से आपको disgust feel हो रहा है, that you need to understand, to understand that before you need to understand emotions. To understand emotions, the wheel of emotion is going to help you. It has all the you know the detail of every the stem. All these stems of emotions, so know them and then देखें कि आपको क्या किस इमोशन से आप एक्चुअली गुस्सा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप रैशनल डिसीजन बनाइए इफ यू यू वुड नो योरसेल्फ कि कौन सी चीजें आपको ट्रिगर करती हैं गुस्सा दे रहती हैं प्रोवोक करती हैं कौन सी चीजें आपको काम डाउन करती हैं कौन सी चीजें क्विकली काम डाउन करती हैं कौन सी चीजें काम डाउन करती हैं लेकिन टाइम लेती हैं एंड देन टेल दिस थिंग टू योर सेल्फ टाइम एंड अगेन एंड टू योर नियर एंड डेयर वंस सो दे कैन ऑल्सो हेल्प यू वेन यू आर इन यू नो बैड मूड Going through confusion, depression, guilt. कि ये करें आप और उससे आप बेहतर फील करेंगे. Emotional intelligence is not about suppressing emotions. It is about learning how to recognize, process, and channel them in a way that benefits you and people around you. ऐसा नहीं हो सकता कि आपको गुस्सा नहीं आएगा. Possible नहीं. आप इंसान हैं और ये emotion बहुत strong है. आपके अंदर अल्लाह ताला ने डाला है. उसको चैनल करने की जरूरत है, ठीक है? उसको चैनल करने की जरूरत है। सो इवेंट्स तो आपकी लाइफ में आएंगे, वाकयात तो आपकी लाइफ में होंगे ही होंगे। इस इक्वेशन को आपने याद रखना है। दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट इक्वेशन। इवेंट्स को आप नहीं रोक सकते। अगर आप यहाँ से बाहर निकले 
या आपका आज पेपर है और आपको शहद की मक्खी ने उंगली पे काट लिया है आपकी इसमें कोई गलती नहीं है इवेंट तो हो गया तो ये आपके हाथ में नहीं है आप दुनिया में पैदा हो गए ये भी आपके हाथ में नहीं था आप किस घर में पैदा हुए किस फैमिली में पैदा हुए आप किस रिलीजन में पैदा हुए कुछ आपके हाथ में है नहीं है सो दैट्स एन इवेंट इवेंट्स हमारे हाथ में नहीं होते हैं आज आप एक लेक्चर के लिए आए थे आप पता नहीं क्या जहन में सोच के आए थे सामने मैं खड़ी हूँ और इस बारे में बात कर रही हूँ क्या आपके हाथ में है क्या आप मुझे रोक पाएँ या मुझे कह दें कि टॉपिक चेंज कर लो भाई नो इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में बेहतर पा होते हैं यू नो बार बार बेशतर इवेंट्स होते हैं और आप उनको बदल नहीं सकते लेकिन उन पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे वो आपके हाथ में है आपका रिएक्शन मुकम्मल तौर पे आपके हाथ में है कि आप कितना पैनिक करेंगे कि ओ ओ अब तो ख़त्म बस अब तो रिजल्ट अब तो मैं फेल अब तो बस साल जाया आप उसकी कितनी एफर्ट करेंगे कि किसी से जाके इस बारे में बात कर सकें किसी एग्जामिनर से कहें कि कुछ ऐसा कर दें मैं किसी को बोलता हूँ आई मीन यू लुक फॉर सोल्यूशन यू लुक फॉर सोल्यूशन कि क्या आपने गुस्से में पागल होना है या चूँकि आपको पता है कि कौन सी चीज़ मुझे काम करती है आपने अपना ई प्रोफाइल निकाला है उसके अकॉर्डिंगली यू विल काम योर सेल्फ डाउन एंड देन री गो फॉर गो और जम्प इन द सिचुएशन सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपके साथ जो कुछ हुआ वो आपके हाथ में नहीं है लेकिन उस पर आप जो रिएक्ट कर रहे हैं वो टोटली आपके हाथ में है और आप जो रिएक्ट करेंगे उससे निकलेगा आउटकम उसके जिम्मेदार आप हैं चलते चलते अगर मेरा पैर किसी खजाने पिट से टकरा गया है तो ये इवेंट हो गया अब मैं उसको उड़ा दूं, खाबे खा लूं, या मैं उसको सोच समझ के खर्च करूं, या मैं पहले देखूं कि ये किसको किसका है ये किसी का तो नहीं है किसी को बिलोंग तो नहीं करता नहीं मिला मेरा है मैंने इसको कैसे इस्तेमाल करना है कि ना मुझसे कोई लूट के ले जाए और किसी के भी काम आए और मेरे भी काम आए तो वो जो मेरा रिएक्शन है वो डिपेंड करे वो डिसाइड करेगा इस आउटकम को और आपका उस इवेंट का होना और आपका उस पर रिएक्शन से जो आउटकम जिसे आप या इंजॉय करेंगे या आप उसको सजा के तौर पे भुगतेंगे वो किसी के लिए इवेंट बन जाएगा जो उसने नहीं चाहा था ठीक है क्योंकि किसी का रिएक्शन किसी के गलत रिएक्शन से जो आउटकम निकला वो आपके लिए इवेंट था किसी ने गलती से शरारत से उस दिन छत्ते पर पत्थर फेंक दिया और उसने मक्खियाँ बिखरी और आपको काट लिया ठीक है सो so, किसी का गलत रिएक्शन जो है वो किसी इंसान का चलते फिरते सड़क पे जाते हुए किसी इंसान के लिए इवेंट बन जाता है जैसे हम सुनते हैं कि उसको गोली लग गई शादी पे उसको गोली लग गई डकेती के दौरान राहगीर को गोली लग गई ठीक है सो यू लुक एट ट्राई टू अंडरस्टैंड द चेन हाउ वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर कि मेरा मेरी लाइफ में होने वाला इवेंट एक्चुअली किसी के बुरे लफ्जों में किसी की करतूत का नतीजा था या किसी की गुड डूइंग का नतीजा था ठीक है अब आप ये देखिए अगर हम कासिफ अली शाह फाउंडेशन की बात करें तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि वो प्रेजेंटर्स को बुलाते हैं और एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस करवाते हैं मुझे नहीं पता आपके ये वाले सेशंस फ्री हैं कि नहीं फ्री बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन होते हैं हम बहुत ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन देते हैं यहाँ पर आई नो दैट डिफरेंट फाउंडेशन आती हैं टीचर्स आते हैं गवर्नमेंट के स्कूल्स आते हैं बड़े और छोटे हर तरह हर लेवल के हर स्टेट ऑफ सोसाइटी से लोग आते हैं और ज्ञान मुफ्त में लेके जाते हैं एंड ये जो आउटकम है कसफ अली शाह फाउंडेशन का ये किसी की ज़िंदगी का वो बहुत बड़ा इवेंट टर्निंग पॉइंट है कि उसको मुफ्त में घर बैठ के इंटरनेट पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं हर टॉपिक पर किसी टॉपिक पे आप सर्च करें आपको कसफ पे उस बारे में टॉप के लोगों से लेकर नॉर्मल लोगों तक हर एक का लेक्चर मिलेगा हर एक की बात समझाने को समझाई हुई बात मिलेगी सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चेन ऑफ रिएक्शन कि आपने उस वक्त गुस्से में किसी को कुछ कह दिया थप्पड़ मार दिया आपने रिएक्ट कर दिया हॉर्न पे हॉर्न बजा दिया तो मे बी एक अगला बंदा जो ऑलरेडी डिप्रेशन का शिकार था या शायद उसको वो नर्वस हो रहा था तो वो कहीं उसको आपकी वजह से हार्ट अटैक तो नहीं आ गया कहीं आपकी वजह से वो अगला बंदा हॉस्पिटल तो नहीं पहुंच गया ठीक है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इवेंट आपके हाथ में नहीं है रिएक्शन आपके हाथ में है इस रिएक्शन से आप अपना आउटकम और इस इवेंट 
کے افیکٹ کو زائل کر سکتے ہیں اس کی پازیٹیوٹی کو ڈبل کر سکتے ہیں اگر یہ ایونٹ اچھا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کی آپ پریپیئرڈ ہیں اور آپ کو اپرچونیٹی مل جائے اس کا کمبینیشن از بریلینٹ آپ کو اپرچونیٹی مل جائے لیکن آپ پریپیئرڈ نہیں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے سو so, جو آپ نے ریئیکٹ کیا اس سے جو آؤٹ کم ہے اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور آپ کی وجہ سے کوئی اور انجوائے کرے گا کیونکہ آپ اس کو ایک اچھا ایونٹ پرووائڈ کر رہے ہیں جس پہ وہ اچھے طریقے سے اگر وہ پریپیئرڈ ہے تو وہ اچھے طرح سے ریئیکٹ کرے اور وہ ایک اچھا آؤٹ کم دے دے سو دس از ہاؤ اٹ گوز رائٹ سو کہیں بھی ریئیکٹ کرنے سے پہلے سوچ لیں لاجیکل اینڈ کیا ہے میں اچیو کیا کر رہی ہوں اس بندے کی بےزتی کر کے میں نے کیا اچیو کیا وہ سن رہی ہے وہ سن رہے ہیں ہاں یار یہ تو بڑی اسٹرانگ ہے بھائی بڑی ہیڈ اسٹرانگ ہے تو ڈرتی کسی سے یہی اچیومنٹ ہے میری بس کل کو میری اس سے کہیں اور کسی وقت میں ملاقات ہوگی تو کیا میں اسے منہ چراؤں گی یا میں اپنا اپر ہینڈ رکھ کے اگر اس کو اس وقت معاف کر دوں میں درگزر کر دوں تو پھر کیا تین چار لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے یار یہ تو اچھا یو نو شی شی ہیز گڈ پیشنس اور وہ بھی مجھے کہیں ملے گا تو کہے گا یار اس وقت اس نے مجھے میری غلطی کو اگنور کر دیا تھا سو تھنک آف اے لاجیکل اینڈ بٹ میرا اینڈ رزلٹ کیا ہے میں کہاں تک جاؤں گی اس چیز کو لے کر کے سو دس وڈ ہیلپ یو انڈرسٹینڈ دی ہول چین سو جب آپ کو کوئی غلط ایونٹ میں غلط سچویشن میں پٹ کر دیں نا سو سب سے پہلے تو سانس لیں اچھا سا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ جو یہاں پہ آکسیجن کا لیول کم ہوتا ہے نا فرنٹل سائڈ پہ سو دیٹ بیسکلی پش از دا ہارمون سو اینڈ یو نو دا ریج ڈبلس سو واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از یو نیڈ ٹو بریتھ سو دیٹ یو گیٹ مور آکسیجن یو برین گیٹس مور آکسیجن اینڈ دا برین کین ورک اینڈ تھنک بیٹر اینڈ دین لرن دس سینٹینس اینڈ آئی وڈ لائک یو ٹو سی دس سینٹینس ناؤ دیٹس انٹرسٹنگ دیٹس انٹرسٹنگ Can you all say it? That, so, I have understood you. You have understood this thing. Why did you not do it? I am asking you, how did this thing happen? So, how do you, what do you say? Okay. That's interesting. And you would see instantly it will give you some time to relax. Because you have کچھ بھی کہنے سے پہلے سانس لیا اور آپ نے خود کو ایک جملے سے کام ڈاؤن کر لیا انٹرسٹنگ ہے ٹھیک ہے بچہ ہے وہ آپ پہ چیخ رہا ہے آپ کے ہسبینڈ آپ لیٹ آئی ہیں پھر آپ شاپنگ جائیں تو بس بھول جاتی ہیں آپ آپ کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے رہتا یس دیٹس انٹرسٹنگ سو یو گیو یور سیلف سم ٹائم لرن دس سینٹینس دیٹس انٹرسٹنگ اینڈ دین You need to basically ask a few of these questions to that person. What led you to say that? Yeah, what led you to react in that way? What led you to ask like that? Okay, it's okay, you're angry, but what actually led you to ask like that? Yeah, the kids were asking me for a while, my brain was eating. Oh, I understand. So you are trying to give your brain some time to react to how I have to react. You're not trying to... Your, you know, your reaction is, you are working on it. What led you to think like that? So, that's important. Yes, do you want to say something? No, okay. So, the very first thing is take a breath. Say this sentence. Try it. Yeah, that's interesting. What led you to say that? What led you to do that? If someone has done a wrong question, if someone has asked a wrong according to the situation, say that. Ask them. Probing will calm both the parties down. Us ko bhi lagega yaar ye ek dum gusse mein nahi aayi ya gusse mein nahi aaya hai to bhadka hi nahi. Or aap ko bhi time mil jayega. So that's the very that's a very useful thing, and it is a world known. Ye koi maine ijad nahi ki hai. Ye pehle se ijad kar li hui kisi ne. Or isko log istemal kar rahe hain. Or ye bahut useful hai. Or chahe wo work environment ho ya ghar ka environment everywhere. This is very useful. Uh, this is not really important. What is important? Apne aap ko samjhiye, emotions ko samjhiye aur dekhiye ke aap different emotions ko leke kaise chalte hain taake aap unko regulate kar sakein. 
ان کو چینل کر سکیں اور خود کو ٹرانسفارم کر سکیں یو ہیو ٹائم اسٹل یو ہیو ٹائم ٹو چینج یور سیلف وہ جو ڈیٹا بیس آپ کا ایک بنا ہوا ہے نا انکانشیس سب کانشیس میں ابھی بھی یو ہیو دا پاور یو ہیو دا کیپیسٹی ٹو میک چینجز اس کے آپ تانے بانے کو بھی جوڑ توڑ کر سکتے ہیں کوشچن از آپ ولنگ ہے کہ نہیں ہے بہت ایگزامپلز ہیں کتنی ایگزامپلز ہیں ایسی ایسی بے تحاشا ایگزامپلز ہیں جس میں یہ لوگوں نے پروو کیا ہے ویری رائٹ اسپاٹ آن سو آئی ہوپ دس ہیز ہیلپ یو اینڈ آئی ہوپ دیٹ فرام دس ڈے آن ورڈ یو ول ٹرائی ٹو کریٹ یور ای پروفائل ود دی ہیلپ آف انٹروسپیکشن آسکنگ یور فرینڈس اینڈ لسن ٹو یور گٹ فیلنگ ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ یو آل ہیو اے گریٹ ڈے ہیڈ اینڈ آئی ہوپ یو ہیو لرن سم تھنگ اللہ حافظ فرام مائی سائڈ اینڈ اگین وشنگ یو بلوئنگ لافٹر اینڈ ڈیلائٹ فل ڈوئنگس ان شاء اللہ تعالیٰ یو ویلکم